ওয়েলকাম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে যারা মাস্টার ডিগ্রি বা পোস্ট গ্রাজুয়েট করছো এডুকেশন সাবজেক্টে তাদের সেকেন্ড ইয়ার বা পার্ট টু এর অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট দেখো আমি ইতিমধ্যেই ফিফথ পেপারের একের দাগের অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট আমি আপলোড করে দিয়েছি তো তোমরা যদি সেই অ্যান্সারটাও দেখতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখতে পারবে এখন আমি আলোচনা করব দেখো সাবজেক্ট এডুকেশন ফিফথ পেপারের কোয়েশ্চেন নাম্বার দুয়ের দুই দাগের প্রশ্নের যে দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে আমরা সি দাগ এবং ডি দাগের প্রশ্নের উত্তর আমরা এখানে আলোচনা করব তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের আলোচনা তো দেখো এখানে দুই দাগের প্রশ্নে বলছে যে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও অনধিক একশো আশি শব্দের মধ্যে আমরা বলেছি এখানে সি দাগ এবং ডি এর দাগের প্রশ্নের আমরা আলোচনা করব দেখো এখানে সি দাগের প্রশ্নে এখানে বলছে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য লিখুন কটি তিনটি তিন নাম্বারের জন্য লিখতে বলছে আমরা তিনটি বা চারটে পার্থক্য লিখব সঙ্গে বলছে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের শ্রেণীবিন্যাস করুন অর্থাৎ শিক্ষণ সহায়ক উপকরণগুলি কি কি তার শ্রেণীবিন্যাস করতে বলছে তো চলো আমরা প্রথম পাঠের প্রশ্নের উত্তরটি আগে দেখে নিই দেখো এখানে পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার আরেকটা নাম হচ্ছে প্রথাগত শিক্ষা ঠিক আছে এখানে তোমরা পয়েন্ট করবে যে প্রথাগত শিক্ষা আর এদিকে পয়েন্ট করবে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা তোমরা এইভাবে পাঠ পাঠ করে ভাগ করেও লিখতে পারো আবার এক নাম্বার দিয়ে তার আন্ডারে অথবা দিয়েও লিখতে পারো কীরকম যদি আমি বলে দিই যে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য পয়েন্ট করলে এবার লিখলে এক নম্বর দিয়ে লিখলে যে এই শিক্ষা এতটাই কঠিন বা লিখলে প্রথা প্রথাগত শিক্ষা এতটাই কঠিন যে কোনো কারণে নির্দিষ্ট বয়সে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করতে না পারলে তারা আর এই শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না এবার আমরা প্যারাচেঞ্জ করে অন লিখব প্যারাচেঞ্জ করে লিখব অন্যদিকে প্রশাসনিক জটিলতার কোনো প্রশ্ন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে থাকতে পারে না বোঝা গেল যদি তোমরা ওইভাবে লেখা যদি ভাগ করে লেখো তাহলে এইভাবে সরাসরি লিখে দেবে ঠিক আছে তো ভাগ করে না লেখাটাই ভালো ওইভাবে যেভাবে বললাম প্রথমটা ওইভাবে যদি লেখো তাহলে ভালো হবে তাহলে এক নম্বর গেল দুই নম্বর লিখবে আমি এখানে বেসিক পার্থক্যটা বলে দিচ্ছি তোমরা যেভাবে পারো লিখতে পারো দুই নম্বর লিখবে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থা এই রূপ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা সংস্থা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত যেমন বিদ্যালয় অন্যদিকে আমরা লিখব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ থাকে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার উপর নেক্সট নাম্বার লিখব প্রথাগত শিক্ষা নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যদিকে লিখব যে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা বিভিন্ন সময় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় সীমা এখানে থাকে না নেক্সট নাম্বার লিখব শিক্ষা শুরু ও শেষ নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যদিকে অপ্রথাগত বা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বয়স সীমা বা সময়সীমা নেই পরবর্তী লিখব আমরা যে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য দিকে লিখব যে অপ্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা বা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল নেক্সট নাম্বার লিখব প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয় নেক্সট লিখব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান পরিচালিত হয় অন্যদিকে শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুত নির্দেশনা ও পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে আমি অনেকগুলো পার্থক্য বললাম তোমরা যেভাবে লিখবে লিখতে পারে এবং এই পার্থক্যগুলির মধ্যে এখানে তিন মার্কস আছে তোমরা এখানে চারটি লিখতে পারো তিনটে না লেখাই ভালো চারটে লিখবে যে চারটি তোমাদের ভালো লাগবে সেই চারটি পার্থক্য এখানে লিখবে নেক্সট আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নের পার্ট দেখো এখানে প্রশ্নের পরবর্তী পার্ট বলছে যে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের শ্রেণীবিন্যাস করুন চলো আমরা এই পাঠের উত্তরটি দেখে নিই দেখো আমরা এখানে পয়েন্টস করব যে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের শ্রেণীবিন্যাস তার আন্ডারে আমরা লিখব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে প্রত্যক্ষ মানসিক প্রতিরূপ সৃষ্টির সচেতনতা সচেতন প্রয়াস দেখা যায় সেজন্য শিক্ষণীয় বিষয়কে যথাসম্ভব যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা তার পরিবর্তে দৃশ্য মাধ্যমে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অনস্বীকার্য মানসিক চিত্রকার মানসিক চিত্রকল্প তৈরিতে দৃশ্য প্রকরণ ব্যবহারের বা দৃশ্য উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব 
एखने साधारण दुई धरण दृश्य प्रकरण व्यवहार देखा जाए अर्थात साधारण दुईरण दृश्य उपकरण देखा जाए जथा से हल नम्बर वन दिए लिखब हमें एखे एक हैंड रईटिंग तुम्हारा एक बुझते असुविधा है तबु हमें मुखे उच्चारण कर तुम्हारा जो बुझते ना पो उच्चारण शुने एक लिखे ने नम्बर वन पॉइंट करब प्रतिफलित दृश्य प्रकरण प्रतिफलित दृश्य उपकरण तर अंडारे हमें कि लिखब जेमन एक नम्बर लिखब जे सब दृश्य माध्यम आलोर प्रतिसरण नियम नियम क्च लागिए लेंसर सहाज्य स्थिर व सचल चित्र तैरी कर पर्दाय प्रतिफलित करतीफलित दृश्य प्रकरण जेमन प्रोजेक्टर चलचित्र प्रोजेक्टर भिडियो कैमरा इत्यादि ये जतियों प्रकरण सुविधा अनेक अनेकगुली की कि अंधकार कक्षे अन्न विषय सृष्टिकारी उद्दीपक ना थकाय मनोज धरे रखा निश्चित है उज्जवल आलोर प्रति स्वाभाविक आकर्षण मनोज दान मनोज दान सहायक है नेक्स्ट हमें लिखब सचल विषय हम दृश्य मध्य नाना वैचित्र आना जाए नाना बर्ण उपस्थिति और शिखण सहायक भूमिका पालन कर नेक्स्ट नम्बर दिए लिखब एक संगे अनेक अनेक एक संगे अनेक शिक्षार्थी देखते पाई प्रत्येक निजे मत कर प्रतिफलित विषय विचार विश्लेषण करते नेक्स्ट नम्बर दिए लिखब एगो क्योंकि सब सुविधा लिखी और नेक्स्ट नम्बर दिए लिखब अल्प समय अनेक कि उपस्थापन करा जाए नेक्स्ट नम्बर लिखब स्थिति संरक्षण भलो है और दीर्घस्थायी है नेक्स्ट नम्बर लिखब स्लाइड उद्देश्यमूलक स्लाइड उद्देश्यमूलक स्थिर चित्र अंकन नक्शा इत्यादि एर मध्यमे तैरी जाए एब दुई नम्बर अपना पॉइंट्स करब अप्रतिफलित शिक्षण उपकरण जगो थे कोफलन बार है ना लिखब जे समस्त अप्रतिफलित शिक्षण प्रकरण साधारण व्यवहित है तर कैकटी नीचे उल्लेख कर हल नम्बर वन मानचित्र तेल लिखब भूगोल और इतिहास मानचित्र तरह लिखब भूगोल और इतिहास शिक्षार जो अवश्य अप्रयोजन अवश्य प्रयोजन उपकरण मानचित्र मानचित्रांकन विद्यार नियम मे स्थान नदी पर्वत इत्यादि जबतियों विषय छाड़ाओ जनघन उत्पादित शस्य कलकारखाना इत्यादि असंख्य विषय मानचित्र माध्यम शेखा जाए बा देखान जाए दु नम्बर नेक्स्ट पॉइंट लिखब छवि और फटो तरह अंडा लिखब शिक्षण उपकरण हिसाब से स्लाइडर जो भूमिका छवि और फटो से ही एक ही भूमिका ग्रहण कर हाथे आका छवि हल हाथे आका छवि हम इच्छा मत विषय निवाचन आकृति माध्यम एवं उद्देश्य समन्वय घटिए ठीक जा दरकार सरकम छवि शिक्षक एके बा आँकिए नीते नेक्स्ट पॉइंट करब लेखचित्र और चार्ट तरह लिखब को संख्यागत विषय बोझान लेखचित्र व्यवहार कर चार्ट जेको विषय तैरी जाए लेखचित्रे सहाज्य ह्रास बृद्धि तुलना अनुपात इत्यादि प्रकाश करार जो नानाधरण लेखचित्र तैरी जाए नानाधरण लेखचित्र तैरी है नेक्स्ट एखे आकटा पॉइंट लिखब जे मडल तरह अंडारे लिखब एखे लेखने वाले दीची शुने लिखे लिखे एखे विभिन्न धरण मडल पॉइंट करब तर अंडार लिखब जो विभिन्न धरण मडल शिक्षार्थी निर्दिष्ट विषय शिक्षार क्षेत्र में विशेष भाव सहाज्य कर मोहम्मद बिंतुकलकर क्यों एक मडल तैरि इतिहास क्लस उपस्थापन कर बिंतुकलक पढ़ान क्षेत्र में से क्षेत्र में बिंतुकलकर विषय वस्तु शुरार प्रति शिक्षार्थी बसि आग्रह है ठीक है तेल ये गलो हमारे शिक्षा पूरण सम्पर्क आलोचना ये गलो हमारे दर सी दागे प्रश्न आलोचना एबंधा नेक्स्ट देखो दर डी दागे प्रश्न एबंधा देव दर डी दागे प्रश्न मतलब सी ए आई व्याख्या करो अर्थात कम्पिटार एसिसटेड इन्स्ट्रकशन सम्पर्क एखे व्याख्या करते हैं कि सुविधा असुविधागुल्लो व्याख्या करते हैं अनुशिक्षण सीमाबद्धतागुली की की माइ माइक्रो टीचिंगर सीमाबद्धता और असुविधागुली की की देखो तेल प्रथम प्रथम पार्टे प्रश्न उत्तर देखी देखो देखो आप पॉइंट करब कम्पिटार सहयोगी निर्देश दान कम्पिटार एसिसटेड इन्स्ट्रकशन सी ए आई हमें तरह अंडारे लिखब शिक्षा क्षेत्र में प्रोग्राम पद्धति के कार्यकरी रूप दीते कम्पिटारे व्यवहार आरम्भ हो कम्पिटार सहयोगी निर्देशनार मध्यमे कम्पिटार एसिसटेड इन्स्ट्रकशन पैराचेंस को लिखब कम्पिटार के प्रत्यक्ष भाव शिक्षार्थी शिक्षण शिक्षण पर नतून अभिज्ञता के दीर्घस्थायी करार्जन 
অনুশীলনের সুযোগদানে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনা বলে এবার আমরা প্যারা চেঞ্জ করে লিখব কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশ নির্দেশনার সুবিধা আমরা লিখবো কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনার সুবিধাগুলি হল নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার পয়েন্টস করব নিজের অগ্রগতি অনুযায়ী শিক্ষা এর আন্ডারে আমরা লিখবো কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজের অগ্রগতি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে দুই নম্বর দিয়ে লিখবো দ্রুত ফিডব্যাক লাভ কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শিখনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে দ্রুত ফিডব্যাক করতে পারে তিন নম্বর দিয়ে লিখবো শিখন বস্তুকে অংশ করে পাঠ লিখবো কম্পিউটার প্রোগ্রামের শিখনের তত্ত্ব অনুযায়ী পঠনের বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে বিশেষ সুবিধা হয় নেক্সট নাম্বার লিখব নিজের সম্পর্কে অবগত আচ্ছা যদি এখানে দেখো যে জায়গা কম থাকে তাহলে তোমরা তিনটি বা চারটি লিখবে আমি এখানে পাঁচটি বলে দিচ্ছি নিজের সম্পর্কে অবগত কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনার মাধ্যমে পাঠ লাভ করতে করতেই শিক্ষার্থী নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে নিজেই তা পরীক্ষার সাহায্যে জানতে পারে নেক্সট পয়েন্ট লিখব নতুন অভিজ্ঞতা স্থায়ীকরণ তার আন্ডারে আমরা লিখব যে এই নির্দেশনা বা শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ লব্ধ নতুন অভিজ্ঞতাকে স্থায়ীকরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে এবার আমরা লিখব কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনার অসুবিধা আমরা প্রথমে পয়েন্ট করব কম্পিউটার আমরা পয়েন্ট করার আগে লিখবো কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনা যে অসুবিধাগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হলো নাম্বার ওয়ান দিয়ে লিখবো শিক্ষকের সহচার্য থেকে বঞ্চিত তার আন্ডারে আমরা লিখব কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষকের সহচার্য থেকে বঞ্চিত হয় দুই নম্বর দিয়ে লিখবো ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের অভাব এর আন্ডারে লিখবো কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের অভাব দেখা যায় নেক্সট নাম্বার লিখবো তিন দিয়ে লিখবো একঘেমি বোধ অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা এই ধরনের নির্দেশনামূলক শিখনে একঘেমি বোধ অনুভব করে নেক্সট লাস্ট নাম্বার আমরা লিখব লেখার বিশ্লেষণ খুবই জটিল এর আমরা লিখবো কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনা ছাড়া শিক্ষণের সময় লেখার বিশ্লেষণ করা খুবই জটিল কাজ যা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না তাহলে আমরা প্রথম পাঠের কোয়েশ্চেনটা আলোচনা করলাম এবার দেখো কোয়েশ্চেন আছে পাঠ কোয়েশ্চেন অনুশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাগুলি আলোচনা করো চলো দেখে নিই এই প্রশ্নের উত্তরটি দেখো এবার আমরা পয়েন্ট করব অনুশিক্ষণের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা তার আন্ডার আমরা লিখব এক নম্বর অনুশিক্ষণে দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয় তাই অনেক সময় শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অবহেলিত হতে পারে দুই নম্বর অনুশিক্ষণ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ কারণ সমস্ত শিক্ষার্থীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সাধারণত শ্রেণীর সময়সীমার মধ্যে এটি সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয় না তিন নম্বর দিয়ে লিখব অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়াটির পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন তত্ত্বাবধায়ক বা শিক্ষক প্রয়োজন যা অনেক সময় সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না নেক্সট চার নম্বর আমরা লিখব অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল কারণ এর জন্য দরকার অডিও টেপ রেকর্ডার ভিডিও ক্যামেরা ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যয় সাপেক্ষ উপকরণ সামগ্রী নেক্সট নাম্বার লিখব শিক্ষক শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত সময় তালিকার মধ্যে অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব নেক্সট নাম্বার লিখব প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময় ধরে চলে কারণ এটি প্রয়োগের পূর্বে পর্যাপ্ত অনুশীলন প্রয়োজন হয় এতে শিক্ষার্থীদের একঘেমে আসতে পারে নেক্সট নাম্বার সাত লিখব অনুশিক্ষণে একবার দক্ষতা অর্জন করার পর তার সংহতি সাধন অত্যন্ত কঠিন কাজ নেক্সট নাম্বার আট নম্বর লিখব অনুশিক্ষণকে এককভাবে অনুশীলন করা সম্ভবপর নয় এর সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষণ দক্ষতা সমূহ যেমন ভূমিকায়ন পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রভৃতির আলোচনা অত্যন্ত আবশ্যক তো এখানে আমি আটটি অসুবিধা বললাম তোমাদের যে স্পেস দেওয়া আছে উত্তর লেখার সেখানে যে কটি ধরবে তোমরা সেগুলি লিখে দেবে তো দেখো বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করলাম সেকেন্ড ইয়ার বা পার্ট টু এর এডুকেশনের ফিফথ পেপারের দুইয়ের দাগের যে দুটি প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে সেটি আমি আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ফিফথ পেপারের যে তিনের দাগের প্রশ্নগুলি লিখতে হবে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলি ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ